തൊ സഹാബത്ത് എല്ലാം മക്കയിൽ നേരിട്ട പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര വളരെയേറെയായിരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചവരാണ് നാം ലാഹ ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന ആദർശം തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിന്റെ അനുയായികളായ പാവങ്ങളായ സഹാബിമാർ ഏറെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഒരുപാടൊരുപാട് പീഡന ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സ്വത്തിനും ജീവനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും ഭീഷണിയായിക്കൊണ്ട് വളരെയേറെ പ്രയാസപ്പെടുത്തലുകളും കഷ്ടപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ടായപ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തന്റെ സഹാബിമാർക്ക് അബ്സീനിയായിലേക്ക് ഹിജർ പോകുവാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അവിടെയും ശത്രുക്കളുടേതായ പ്രയാസപ്പെടുത്തലുകൾ ഇവിടെ നിന്നും തുടർന്നപ്പോൾ പിന്നെയും പീഡനങ്ങളുടേതായ തുടർക്കഥകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിനോട് പറഞ്ഞു നിർദ്ദേശിച്ചു അനുയായികളോട് സഹാബിമാരോട് താങ്കളും മദീനയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് സത്യത്തോട് വെറുപ്പുണ്ടായാൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് നീതിയോട് വെറുപ്പുണ്ടായാൽ ആ സത്യം പറയുന്നവരെ ആ നീതിയുടെ വക്താക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനാണ് അവർ പരിശ്രമിക്കുക എന്നത് ഹിജറ നമുക്ക് നൽകുന്ന കനത്ത പാഠമാണ് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം മക്കയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്നു അല്ലമീനായിരുന്നു വേണ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടപാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ആദർശം തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ പടച്ചറബിന്റെ നിർദ്ദേശം വന്ന് ആദർശത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അഥവാ ലാഹില്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ല എന്ന് തുറന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മട്ടും ഭാവവും മാറുകയാണ് അവർക്ക് സത്യത്തോട് വെറുപ്പാണ് ആ സത്യത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് അവസാനം അത് എത്തി നിന്നത് ആ സത്യത്തെ സ്വീകരിച്ച ആടുകളെ ആളുകളെ അടിച്ചമർത്തുവാനും അവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാനും വധിക്കുവാനും വരെയാണ് അവസാനം ഇത് വളരുന്നു എന്ന് തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിന്റെ നേതാവിനെ തന്നെ പിടികൂടി വധിക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തിനാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന തീരുമാനത്തിനാണ് ആ ശത്രുക്കൾ കോപ്പ് കൂട്ടിയത് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അമർച്ച ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗമെന്ന് ശത്രുക്കൾ കൂടിയാലോചിക്കുകയാണ് നിന്നെ നിലനിർത്തണോ അതോ നിന്നെ കൊന്നുകളയണോ അതോ നിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണോ അതേ പല വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ് അവർക്കുണ്ടായത് ചിന്തകളുടെയും അന്വേഷണങ്ങളുടെയും പരിശോധനകളുടെയും ചർച്ചകളുടെയും അവസാന ഘട്ടം എത്തിയത് മഹാനായ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ വധിച്ചു കളയണം എന്ന് തന്നെയാണ് വീട് വളഞ്ഞു വീട് വളഞ്ഞു വിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അത്ഭുതകരമായ നിലക്ക് പടച്ചറബ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പകരം വിരിപ്പിൽ അലി അറി അള്ളാഹു തലാൻഹു കടന്നു വിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെതിരെയുള്ള ആ ഗൂഢാലോചന റബ്ബുൽ ആലമീൻ തകർക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അതിനെ സംബന്ധിച്ചു പറയുന്നത് വയം കുറൂന അവർ കുതന്ത്രം മെനയുന്നു അവർ കുതന്ത്രങ്ങളും ഗൂഢാലോചനകളും നടത്തുന്നു വയം കുറുല്ലാ അല്ലയും തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു പടച്ചറബ്ബ് തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യന്മാരും ശത്രുക്കളും തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു കുതന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു അതേ ഏത് തന്ത്രങ്ങളെയും വെല്ലുന്ന തന്ത്രജ്ഞനാണ് അള്ളാഹു ഒരു തന്ത്രജ്ഞന്റെയും ഒരു ഗൂഢാലോചനക്കാരന്റെയും ഗൂഢാലോചനയോ തന്ത്രങ്ങളോ പടച്ചറബിന്റെ ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ വരെ പോകില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അലമീൻ എല്ലാ വിധത്തിലും അവര് കണക്ക് കൂട്ടിയതാണ് മുഹമ്മദിനി രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല 
കാരണം ഓരോ കുടുംബഗോത്രത്തിന്റെയും നായകന്മാരുടെ കൈകളിൽ വാളാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീട്ടിന്റെ അകത്താണ് നാലു ഭാഗവും ശത്രുക്കൾ ഊരി പിടിച്ച വാളുമായി നിൽപ്പാണ് ഒരു നിലക്കും ഇനി രക്ഷയില്ലെന്ന് ശത്രുക്കൾ കണക്ക് കൂട്ടിയതാണ് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിൽ കിട്ടിയത് തന്നെയെന്ന് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ വന്ന അതേ കക്ഷികൾക്കിടയിലൂടെ നേതാവായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാ പടച്ചറബ്ബതാ ഒരു ശരീരത്തിന് യാതൊന്നും ഏൽക്കാത്ത നിലക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ അവരറിയാ നേതാവ് കടന്നു പോകുന്നു വയം കുറൂന വയം കുറുള്ള ഏത് തന്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും തന്ത്രത്തിന്റെ മീതയാണ് പടച്ചറബിന്റെ തന്ത്രം ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ വഴികളും മുട്ടിപ്പോയി എന്നൊരു വിശ്വാസിക്ക് തോന്നുമ്പോഴും ഞാനിതാ തകർന്നത് തന്നെ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ഞാനിതാ എല്ലാ നിലക്കും പരാജയപ്പെട്ടത് തന്നെ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ആശ മുറിഞ്ഞു പോകരുത് പടച്ചറബ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വഴി തരാതിരിക്കില്ല കേട്ടിട്ടില്ലേ മൂസാലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം തന്റെ അനുയായികളെയും കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും കൊണ്ട് ചെങ്കടൽ കടന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് മുന്നിലാണെങ്കിൽ വലിയ സമുദ്രമാണ് ബാക്കിലോ ആർത്തലച്ചു വരുന്ന ഫിറൌനും അവന്റെ അനുയായികളുമാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ ഇനി എവിടുക്കാ രക്ഷ മുന്നിൽ ചാടിയാൽ വെള്ളമാണ് മുങ്ങി മരിച്ചും പിന്നിലാണെങ്കിലോ ശത്രുവാണ് അങ്ങോട്ടും ഓടാൻ വയ്യ നമുക്കൊക്കെ നിരാശ തോന്നുന്ന നേരമാണ് അല്ല ഏത് മനുഷ്യനും നിരാശ തോന്നും ഉറപ്പാണ് ഞാൻ തകർന്നത് തന്നെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ ഞാൻ പിടിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോ അനുയായികളിലാ ബേജാർ നേതാവിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു ഇന്നാലമുതറക്കൂ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഇനി രക്ഷയില്ലല്ലോ മൂസാനബിയെ എന്ന് അനുയായികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നേതാവായ മൂസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ തവക്കുല് നോക്കൂ അദ്ദേഹം പറയുന്നു കല്ലാ ഇന്ന മഴിയ റബ്ബീ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന മഴയ റബ്ബി എന്റെ കൂടെ എന്റെ രക്ഷിതാവുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി അവൻ കാണിച്ചു തരാതിരിക്കില്ല എന്ത് വഴിയാ മുന്നിൽ കടലി ബാക്കിൽ ശത്രുവാണ് അവിടെ എന്ത് വഴിയാ പക്ഷേ നിരാശപ്പെടരുത് അള്ള വലിയവനാണ് ഏത് കുടുക്കില്ലെന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവന് കഴിയും പടച്ചറബിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ ഒരു പ്രയാസത്തിലും പതരാതെ നിന്നാൽ അല്ല രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു മാർഗം തുറന്നു തരും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും അള്ളാഹുവിൽ ആര് തവക്കുലാക്കുന്നുവോ അവൻ അല്ല മതി ഈ പാഠം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇജ്രവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തവക്കുലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠമാണ് ഇവിടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന് നോക്കൂ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടതാ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും സഹിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമും സുദ്ദീഖുല്ലാഹുവും സൗർ ഗുഹയിലെത്തി ഗുഹാമുഖത്തതാ ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ തെരയാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും നബിതങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു വച്ചിരുന്നു എന്നാലും ശത്രുക്കളുടെ തിരച്ചില്ലത നൂറൊട്ടകമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ നാമ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നൂറൊട്ടകത്തെയും മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളതാ സർവമലമുകളും മേടുകളും മരിച്ചു പെറുക്കുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമും അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്നു വന്ന കൂട്ടുകാരനും ഇരിക്കുന്ന ഗുഹയുടെ മുഖത്തും ശത്രുക്കൾ നിൽക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതാ അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്നു അതേ പെട്ടത് തന്നെ നബിയെ പ്രയാസത്തിൽപ്പെട്ടല്ലോ അകപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന ബേജാർ സിദ്ധിക്കുല്ലാഹു എന്നു നബിതങ്ങളോട് ഉണർത്തുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതേ കാണുന്നില്ലേ ശത്രുക്കളുടെ കണങ്കാലുകൾ കാണുന്നില്ലേ അവരൊന്ന് ഇരുന്ന് കുനിഞ്ഞി ഗുഹയിലേക്ക് നോക്കിയാ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടത് തന്നെ നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെട്ടത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാ ഉടനെ ഒരു വിശ്വാസിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട തവക്കുലിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അബൂബക്കറെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് 
എന്താ ബുബക്കറെ നിന്റെ വിചാരം രണ്ടാളുകളെ കുറിച്ച് നീ എന്തിന് ഭയപ്പെടണം എങ്ങനെയുള്ള രണ്ടാളുകളാണ് അള്ളാഹു സാലിസുഹുമാ ഞാനും അബൂബക്കറും മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അള്ളയില്ലേ നമുക്ക് പടച്ചറബില്ലേ മൂന്നാമനായി നീ എന്തിന് ഭയപ്പെടണം അതേ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ടായി ശത്രുവിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങൾ തകർന്നു ആ ഗുഹാമുഖത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ശത്രുവിന് ആ ഗുഹയിലേക്കൊന്നിരുന്നു ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ തോന്നാതെ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ ആരുമില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവൻ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു നോക്കണം നിങ്ങൾ 